песня про зеленого шмеля – коронная в репертуаре маленького Аня. А ведь всего год назад мальчик и вовсе не умел говорить. Теперь же он уверенно выступает перед одноклассниками и грезит покорить большую сцену. Можно про зайку спой? Давай, зайку. Да. И таких талантов здесь очень много. Они строят роботов, рисуют, готовят праздники и, конечно же, старательно учатся. Сразу и не скажешь, что у этих детей есть особенности здоровья. 97% – это дети с детским церебральным Параличом. Есть тяжелые дети, которые находятся в интернате только в сопровождении. И в этой школе им пытаются доказать, что их диагноз не приговор. Некоторые из педагогов делают это даже на собственном примере. Дмитрий Анисимов сам выпускник этой школы. Для ребят он не просто преподаватель, а самый настоящий наставник. Им кажется, что они находятся немножко в таких э, позициях, ну, им тяжелее будет устроиться в жизни, чем их сверстникам. Да? И вот мне приходится иногда подбадривать, говорить, что э, неважно, как ты выглядишь, э, человека всегда встречает по одежке, а провожает по уму. Иногда положают тройку, вот сегодня тройку по руку положил. А вот первоклассник и мир свою оценку уже получил. Уроки позади, теперь у него время процедур. Эти ежедневные занятия помогают мальчику учиться ходить. И результаты уже есть, пусть и небольшие. Но жизнерадостному и миру кажется, этого достаточно, чтобы начать строить планы на будущее. Хорошим водителем. Пусть меня не ругают то, что я гоню по, ну, на машине. Я буду всегда ездить аккуратно. Сейчас идут очень сложные дети, они на колясках, их носят матери на руках. Улучшаются те движения, которые у них не получались. То есть один ребенок уже самостоятельно ходит. Даже самые незначительные успехи – повод для большой радости, говорят работники школы. Они верят, что их ученики смогут добиться больших высот и найти свое место под солнцем. Камиля Губайдульна, Александр Циргородцев, телеканал «Эфир».